茶还没喝一口呢。来来，待待会儿再喝。好嘞，那我给您端着。嗯。哎，杨师傅。哎呦，老爷子。哎，哎，您好。您可来了。哎。松鼠桂鱼，就算齐活了。老爷子，您给我这道菜提提意见。提意见？啊？提什么意见呢？我就是从这儿路过坐坐，凤儿非得让我进来看看。您看，您都来了，您就给我说说呗。对啊，爸，你尝尝吧。哎，不行，我尝尝。嗯，味道还不错，哎，呃，有两个小毛病啊，先说，你这个切这个鱼粒啊，这个刀啊，斜着用刀，切成这个呃菱形块就更地道了。这个鱼肉呢，要是用餐巾纸把水分吸干了再加工，哎，就更有咬头了。您可真是行家，在您面前稍一有偷手，就让您给看出来了。哎呀，现在的这个餐馆啊，操练的厨师啊，哪有那么严谨呐、啊？做成这样已然不错了。哎呦，您就别夸我了，我这都臊的慌了，我这个。哎哎呀，老婆子，我回来啦！老婆子，你看着我干嘛呀？你你可是你说的，嗯，中午就不用我管了，那剩菜热不热吧，你就凑合了。可我没想到您这个点儿才回来呀！哎呦，这一聊啊，聊兴奋了，耽误了点功夫。凤聘的这个厨师老杨，人还行，啊，挺虚心好学的。嗯，他的那两个小徒弟也聪明伶俐，我随便一说呀，还挺开窍。<笑>我准备下礼拜呀，多去几回，嗯，把他们饭馆菜谱里的几道菜呀，再给他们说一遍。这就对了，有空在家跟大卫瞎白活，跟我这磨牙玩，就该抽空。干点像今天这样的正经事儿。其实啊，我说了也白说，饭馆现在这个情况啊，干起来啊，难。谋事在人，成事在天，尽力吧。杨哥，我爸今天给您挑的毛病。
，您都认吧？不认也得行啊。老爷子，人家一眼就贼出来了。我调那汤，我做那菜，偷了点懒。不过你也得理解，那馆子都开成这样了，那再好的厨子他也没心气儿了呀。是啊，凤姐，咱们按照老爷子这样调汤的话，那成本也就太高了。这越是凑合，越是不景气。恶性循环，这倒是。杨哥，我们家老爷子那称号不是白给的。早就听说你们家老爷子是公平派的正宗传人，我一直以为啊，他都这岁数了，肯定不另外呀。谁成想，人宝刀不老，你说这嘿。我爸也说了，他有时间呀，会经常过来看看，给我们指点指点。您到时候听不听？凤儿，这馆子开成这样，你这心没死吧？千方百计把老爷子给叫过来，就是想提高这菜的质量，让这馆子起死回生，对吗？是，我是这么想的。可是我跟你说，靠菜救这馆子，真不是一天两天能见效的。我知道。但总得试试呀。行，哥哥，我随着。哎，我当时看你钟大妈那样，我眼泪差点就掉下来。是啊，钟大妈现在看了这么多夜呢。你说我这钟大妈和我那钟大爷啊，人家老两口啊，这一辈子过来，老了老了感情都这么好，这才叫伟大的爱情。是，哪像现在，动不动就离，还过家家似的。哎呀，哥，时代不同了，人家活法也不一样了，你说。那时候，钟大妈、钟大爷，他们经历什么事儿啊？现在这帮孩子有什么经历啊？都，也是。那有句话怎么说来着？人生经历，是夫妻之间的财富。有这句话吧？嗯，有有有。其实现在想想啊，我和你嫂子当年摆摊那样，天天吵，天天闹，没一天消停过。这稀里糊涂，这么些年也过来了，孩子都大了，想想也挺有意思的。是啊。哎，哥，我听说顺子当年也追过我嫂子，是吧？他、啊、那德行，跟我怎么比？你三哥当年也挺帅的，还小鲜肉。哥哥哥哥，你给我讲讲怎么追我嫂子的？你三哥那时候。追我的妞大把大把的，这女人嘛，你越上赶着，她越拿烫。哎，你越不把她放在眼里吧，她越觉得你神秘，越觉得你酷，越想亲近你